。那这位是？是我的小师妹，一起长大的，比女朋友更重要，是家人。家人？家人？她当然不可能是韩人的女朋友，因为我正在追求苏小姐。只需要看着我，白小姐，顾总是认真的吗？我不知道。静静很单纯，我担心她。韩作家，连我都看得出来，她不只想要做你的妹妹。既然你一开始选择装傻，现在又何必做出很在乎她的样子？你知道一个人充满希望，又被全部打破，是多么残忍吗？白小姐，你对顾总……我今天是不是特别可笑？怎么会呢？你今天的样子，简直就是光彩夺目。你也不想想，谁给你选的衣服？那有什么用？一切都是我在自作多情。我去趟洗手间。刚刚你说的话，如果是认真的，我希望你可以好好对待静静。可如果你是在开玩笑，我希望你马上跟他说清楚，我不想看到静静受到伤害，是吗？可一直伤害苏静静的人是你，对，是我，怪我之前一直没有和他说清楚，可现在我说了，晚了，你一直让苏静静误会，今天还让她当众难堪，这就是你说的不想让她受到伤害啊。我对静静只有亲情，从来没有过其他的想法。那这样最好。至于我，你不用担心。你只是不想让苏静静受到伤害，而我是不允许她受到伤害。
需要帮忙吗？哎呀，最讨厌这种场合，吃也吃不饱，喝也喝不足的。你陪我去吃点东西吧。谢谢你刚才替我解围啊，我不饿，你自己去吃吧。你怎么可能不饿？从早上开始就没怎么吃东西。我真的不想去，我就想一个人走走。那我陪你啊。不要，我不想让别人看到我落魄的样子。哪有那么多废话？你什么丑样子我没见过？前面那个路口右转就到了。好的。刚刚舞会上，我态度不好，抱歉啊。没关系，也许你说的是对的。如果你真的不希望苏小姐受到任何伤害的话，有件事儿，我觉得应该告诉你一下。什么事儿？顾荣的爷爷，也就是顾氏集团的顾董事长，心里早就有了孙媳妇的标准和人选。我想，苏小姐离这个标准差得有点远。白小姐，我想你说的这个人，是你自己吧？韩先生，谢谢你送我回家，再见。白小姐，嗯，请等一下。你刚刚说的事情，我觉得静静不需要烦恼。现在是顾总在追求静静，他想要什么标准和能要什么标准，是他要考虑的事情。白小姐这么聪明的人，应该能明白我的意思吧？韩先生，麻烦你的手机借我用一下。好了，现在我们两不相欠了